ശ്രീ സുഗതൻ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് വാർത്ത ഗവർണർ കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്രമസമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു കേന്ദ്രം വിസ്തീർണം ചോദിക്കുമെന്ന കേന്ദ്രത്തിനുള്ള വാർത്തയും വരികയാണ് നവോത്ഥാനം അത്ര എളുപ്പമല്ല നവോത്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള പാത ദുർഘടം തന്നെയാണ് അതിലൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണോ നവോത്ഥാനം നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഒരു വശത്ത് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗം ഒരു വശത്ത് നിങ്ങൾ മതിൽ തീർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംഘബലം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കരുത്തിട്ടവരാണ് എത്രത്തോളം എല്ലാവരും ഒന്നിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ളൊരു മതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനുശേഷം മതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നവർ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രീതി നടേശൻ്റെ അഭിമുഖം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നു വലിയ വഞ്ചനയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുമായി ബന്ധമില്ല ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല വനിതാ മതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുമേലുള്ള കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ അവർ ഇനി നടത്തും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം അതായത് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ നവോത്ഥാനം ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സ്മൃതി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു മൂന്നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം ഒന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ ഒരു യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വന്നിരുന്നിട്ട് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയുമായിട്ട് അലയൻസ് ആണെന്ന് സി പി എം ആരോപിക്കുക നേരെ മറിച്ച് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയുമായിട്ടാണ് അലയൻസ് ആണെന്ന് ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏത് ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊരു സാധാരണ ഒരു പൗരനായ ഞാൻ പരസ്പരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹകരണമൊന്നും കേരളത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഒരു സി പി എം ബി ജെ പി സഹകരണം ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഒരു കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി സഹകരണം കാണുന്നില്ല ഈ പരസ്പരം ചെളി വാരിയറിയുന്ന എന്തിനാണെന്നാണ് ഞാൻ റിയാസിനോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജ്യോതിഷ് കുമാർ ചാമക്കാലയോട് ചോദിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര കഴുതകളാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വെട്ടി വിഴുങ്ങിയിട്ട് അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലപാടുകൾ പറയുക അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരസ്പരം പഴി ആരോ പഴി ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ട് കേ കേരളത്തിൽ അതായത് സംവാദങ്ങൾ നടക്കേണ്ട കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ആ വിവാദങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡും വളരെ മോശമായിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യവും ഇതുതന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ മോശമാണെന്നുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തേണ്ട അവരുടെ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ എസ് എസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം പന്തളത്തൊരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി ആ യോഗം വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഭക്തരുടെ യോഗമായിരുന്നു അവിടെ എന്തെങ്കിലും അക്രമം ഉണ്ടായോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാ രണ്ടാം തീയതി മന്ദം ജയന്തിക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ എൻ എസ് എസിൻ്റെ അവിടെ കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്രമണം ഉണ്ടായോ അതിനുശേഷം അവർ എൻ എസ് എസ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രകടനം ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവരുടെ താലൂക്ക് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അക്രമം ഉണ്ടായോ അതാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ എവിടെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരക്രമം ഒരു മണ്ണവിടെ വീണിട്ടില്ല ഒരു കല്ലവിടെ വീണിട്ടില്ല അപ്പം ഭക്തരുടെ പേരിലുള്ള വികാര പ്രകടനങ്ങൾ ഭക്തരുടെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറയും ബി ജെ പി ഈ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അവർ സമത്തയാത്ര നടത്തി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ തോളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ട് നേടി പത്ത് ശതമാനമാക്കി ഇത്തവണ അവർ എൻ എസ് എസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ എസ് എസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു തിരി കൊളുത്തി അവർക്ക് ഭക്തജനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആക്രമണം ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ പോലീസ് സഹായത്തോടു കൂടി രണ്ട്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആര് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സാധാരണ ജനം ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് വിഭാഗമാണ് നൂറ്റിയെട്ട് സമുദായങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതാണ് അവർ ഭക്തരാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പക്ഷേ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു എനിക്ക് എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ സമുദായ നേതാക്കൾ അവിടെ പോയി സമുദായങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശക്തി കാണിച്ചല്ലോ മുപ്പത് ലക്ഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പേര് ഞങ്ങൾ വനിതകളെ അവിടെ അണിനിരത്തി കാണിച്ചു ശരി ഈ വനിതാ മതിൽ വനിതാ മതിലിൻ്റെ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ശബരിമലയിലേക്ക് യുവതികൾ എത്തുന്നു അതിലൊരു വഞ്ചന നടന്നു എന്നാണ് പ്രീതി നടേശൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വികാരം താങ്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അതൊരു വഞ്ചനയാണ് പ്രീതി നടേശന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പ്രീതി നടേശന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോടു കൂടി പറഞ്ഞുമായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പൊളിറ്റിക്കലൊന്നുമല്ല ചോദ്യം പക്ഷേങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഹിന്ദു പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിലും ഈ മതിലിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ സംഘാടകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഈ മതിൽ പണിതതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു സംഭവം നടക്കും എന്നുള്ളത് ആ മതിൽ പണിതത് അതായത് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മതിൽ പണിതതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ആ സന്തോഷം കേരളത്തിലൊരു നല്ല കാര്യം നടന്നു അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജ്യോതിഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം റിയാസിൻ്റെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ബി ജെ പിക്കാർ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഒരു നന്മയുള്ള കാര്യമായിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതിലൊരു വഞ്ചന എന്ന പ്രീതി നടേശൻ പറയുന്ന അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ താങ്കളും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പറ്റിക്കലാണെന്നാണ് ഇല്ല 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 ഒരു പറ്റിക്കലാണെന്നുള്ളതല്ല അത് അതിൻ്റെ അകത്തിലൊരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ അത് കോൺഗ്രസ് ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും അവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാർ ആ ബാധ്യത നിറവേറ്റിയതാണ് പിന്നെ അവിടെ ഭക്തരുടെ വികാരം ഏതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഏതാണ് എന്ന് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് ഭക്തർ പറയുന്നു ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി എവിടെയാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ നവോത്ഥാന മതിലെന്നുള്ള ഒരു നന്മ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ട് യുവതികളെ കയറ്റിയത് അത് ആരാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോ അതോ സ്വയമായിട്ട് കയറിയതാണോ എന്തായാലും ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതെന്തായാലും ആ നവോത്ഥാന മതിലിൻ്റെ മൂല്യത്തെ കുറച്ച് കണ്ടിട്